不对，你听见了吗？上楼了，来了，林振东他们，来了来了来了来了来了，快快快快快！哇！哎，啊，想死我了！不是怎么是你啊？不光是我回来了，池哥的腿也回来了。不是你腿好的都利落的呀，感觉没什么问题了。行啊，大难不死必有后福啊。药盒呢？池哥不是能回来比赛吗？这是好事儿啊！你别生气了。谁生气了？我压根儿就没生气，我还不知道女人生气会变丑啊！我怎么可能一直生气到现在呢？我跟你说，今天林振东夺冠，我作为他的经纪人，我不能让一颗老鼠屎影响我的好心情，是不是？刚才唯一帮我卷的，今天，来来来吃，来了来了来了来了来了来了，哇！哎哇！哎呦，小林，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来我得感谢在座的诸位，我觉得没有大伙的共同努力，我们也拿不了这个冠军。再有一个，我再次还得恭喜林振东，拿了下赛季 C C R C 的参赛资格，对不对？谢谢大家为我们举办这个庆祝仪式，我知道大伙都高兴，我更高兴，我终于可以代表咱们飞驰车队参加 C C R C 了。这是你跟车队的正式合同，还有一张下赛季 C C R C 的报名表。啊，喝一个。来来来来来来来来，可以可以可以，嗯，来来来来，恭喜恭喜！其实我在回来的路上，我想明白了一个道理：只有池哥当车手，我当领航员，我们的组合才是最强的组合。只要你开一天车，我就给你当一天领航员。来来来来来来，可以可以，咱们每个人在自个儿的岗位上，都发挥最大的功能，好吧？咱们下赛季准能在达卡尔，咱就绽放了，对不对，各位？咱们一起夺冠，争、嗯、取我们明年夺冠。来来,来,来,来，夺冠，夺冠，夺冠，夺冠，夺冠。这应该是咱们飞驰历史上非常重要的一次聚会，咱们把口号再喊一遍，怎么样？好，好。我们飞驰的口号是：勇气、智慧、坚定、自由。来，好。来任总，你坐下，翅膀都凉了，快快快快快快快！哎，哎呀，来来来来，聊了半天，我也说两句。嗯，振东和红阔夺冠了，我真的特别的开心。我就说，按照我教的开，肯定能夺冠。就是我跟他们说的，他们接受了，我真的特别的开心。所以呢，这不开饭了吗？我们现在去看一遍比赛回放。咱们一起分享一下胜利的喜悦，好不好
，也让你们看看我平时的开法在林真东身上是个什么感觉。嗯，等会儿赤哥，咱们先吃饭。对对，我那个好不容易烤的凉了，不好吃了。我没看见他和他都没看见。咱先吃，回头那个什么时候看都可以。咱一起看呢。来来有什么？你别来来来,来，你这刚吃了，你下去看什么电视啊你？你们那你们看，我俩去看去。咱们咱咱整一下好不好？咱咱,咱一块儿，咱一块儿。刚吃，啊。你，你你把孙宇强怎么解救那事儿，你给我讲讲啊！我是当事人，老叶，我跟你讲，我们去看去。走走走，吃，不吃，你必须去看，你去了你就知道。你赶紧去吧，别吃了，快去。不是。哎，林真东的第一个弯角安全通过，他好像改变了他以前的策略啊，走线贴近弯心，也不再进行漂移过弯，林真东保守了。哎，不对，他这种策略并不是保守，他看似过弯速度不高，但是由于走线精准，加上出弯速度异常的快，哇，他到达一号计时点的时间竟领先了目前所有选手，他是在使用一种全新的开法。真有天赋，祝贺，真不错。所以，我有点不舒服。那个养老院休息的早，我得先回去了。开的不错啊。张弛态度生气，他就那样，谁比他强他就酸谁。我们下赛季还能做队友吗？这是个问题。你也知道，飞驰车队一直以来都只有他一个车手，他也从来都没有过队友，他都认为只要是车手，就都是他的对手。所以我觉得这事儿吧，你们俩还得好好磨合一下。那你跟张弛，哎呀，这你就别瞎操心了，这事儿跟车队也没关系。行了，没什么事，我先走了。张弛刚说那话什么意思？又把你气够呛。他不就那脾气吗？什么那脾气啊？我怎么觉得他有点嫉妒你？他嫉妒我什么？你想啊，咱俩凭实力获得了这一站新人赛的冠军，对吧？吊打他教你的开发，而且以前车队都是为他一个人服务的。现在有了咱俩，还能把时间都用在他身上。你的出现，我觉得让他很有压迫感。不能这么想，车队本来就是他的车队，从前是，未来也是。开的是人家的车，开法也是人家教的，用的还是人家的团队。要说欠的话，不也是我欠他的吗？行。你想明白就行了，你总把别人想太好。行了，那我先休息了啊。
。妈，回来了。啊，空着手回来的。第三站就在宁州。宁州就可以空着手回来啊？你们那个分赛区冠军，没有奖杯吗？有，明天就给您送来。妈，你看过比赛了？如果坚持追求你的梦想，就要跟其他赛车手一样，靠比赛奖金和赞助生活，别指望家里能够出钱资助你。行。喂，第二把了，我给你看。李小河刚死没掉。诚挚邀请林振东先生出席野马俱乐部赛道日活动，诚挚邀请林振东先生拍摄最新一期《拉力车迷》杂志封面。诚邀林振东先生试驾今年新款大众途观车。定制版麦弗逊焊接悬挂，我之前确实有点想瞧林振东了，没想到他三个月就开进 CCRC， 比直哥强啊！我傻逼，你得替我谢谢小狗啊！他那笔赞助费简直就是及时雨，我那钱根本就不是老肖给的。哎，老叶。啊！你可不能把我给甩了！哎，老肖，我回见了。那怎么就不是我赞助的了？啊，小健，你看这车上还缺什么？快给我安上，我买单。哦，你们先忙了啊。怎么了？这个林志东啊，用实力征服了恐怖。哦，警报解除。啊，老叶，嗯，抱歉，这钱没能雪中送炭。不不不不，给个锦上添花的机会。哎呦！是赞助，我们都还。谢谢谢谢。行了，这可太行了。小林总又有颜值，又有天分。我你说有了他，你这飞驰俱乐部马上就要起飞了。肖总，来了。哎，张志，但是我跟你说，老肖，飞驰的主力还得是张是是是，真的真的。林振东开的也不错呀，帮咱们车队俱乐部做了不少创收。你别不好意思，等回头我特意陪你去感谢感谢人家。都好，俩人都好啊！对，俩人都好，你,你,你也挺棒的，<笑>他也不错。<笑><笑>老叶，嗯，你找我们吗？好事儿，咱飞驰这回真转运了。太坡轮胎那小卢总你知道吗？要找你当代言人。叶叶经理，你刚刚是说太坡？对啊。大牌子呀，代言费，这个数。但是他们之前不是一直找张弛做代言吗？哎呀，张弛成绩不是被取消了吗？他们肯定得找一些新代言人啊。哎，我觉得也不是因为这个。你想啊，新赛季人品牌方也希望注入点新鲜血液，谁让咱们林晨东这么帅呢？是不是？但是你有一条件啊，不想通过经纪人，人家要求亲自见你，把这合同给签了。行，我一会儿联系他。小卢总，别叫总，太客气了。来干嘛呀，小林？你干嘛来了？我签代言。我也签代言来的。啊？你们怎么也在这儿啊？你也你也在代言？对啊。来坐坐坐坐坐，都坐都坐都坐。你们仨比赛我都看了，林振东，你最后那场反超太帅了，里奥多是吧？我就喜欢你身上那股万事车队不忿的劲儿。爱飞，真有你的呀！野牛车队神秘车手竟然是个大美女。小卢总，你把我叫来到底做什么？不是说签代言吗？啊，对对对，代言。你们仨呢？其实我都挺喜欢的，但是吧，我就要一个代言人。这样，我准备赛道跟赛车，你们仨比一场，赢的人给我签代言。还要比赛？比就比呗，你怕输啊？你还没输够啊？忘了我怎么赢你了？好像我也赢过你。
怎么没有点感恩之心呢？节目上谁救的你？忘了？林振东。林振东怎么又？那我出的力。对对对，就是这种感觉。比上，比上什么都知道了。怎么样，场地还行吧？车呢？马上到。我先给你们介绍一下比赛规则吧，那就是没有规则，五圈为限。看，我们把终点设在了比赛奖励这儿，谁先碰到合同，谁就当我们新代言人。怎么样？叫他们出来吧。我的媒体朋友们会全程直播这场比赛，大家一定要全力以赴哦叶经理，代言费拿不到，不好意思。吴总，这比赛我比不了。代言你爱找谁找谁吧。哎，为什么呀？哎，你是不是嫌钱少啊？我给你加十万，我给你加二十万。你也不比了？嗯。这帮纨绔子弟吃了没文化的亏，明明是互惠互利的商业行为，还老以为在施舍我们呢。不过代言费倒挺多的，便宜礼要多了。他们干嘛去？走了，散了。那我也撤了。哎，你别走。来都来了，你就自己跑一趟呗。奖金都是你的，代言也是你的。我自己跑一趟，啊、然后我拿一冠军。啊，对啊，都傻子，还是拿比赛当儿戏啊？我给你加二十万。我给你讲一下。不缺你这点钱。第二，你这个叫垃圾人行为，记住啊！哎，你这是什么话呀？再让我看你一次，我打你一次，记着。林总，开飞，等一下我。代言不要了，不要了。哼，笑屁呀！哎，不是我说啊。你们两个心态还是太不稳了，那处理方式太不成熟了，这都不算什么，你明白吗？我之前经历过更严重的，有个赞助商他爸，八十大寿，非得让我过去开一圈车，要求就一条，发动机声音必须要大，因为老人家爱听响。年纪倒是不大，是为独打倒是经历挺多呀。跟你是比不了啊，我们俩是沙漠里的仙人掌，你是国外回来的车手，你是温室里的花朵。哦，我、哦、对不起，我好痛啊！你铿锵没规矩吗？我妈呀，这刺儿也太扎人了。其实，我跟你也不一样，我也不算个仙人掌。毕竟，怎么说我也是个富二代啊。行，漂亮漂亮，你是荣归故里，你是锦衣玉食，就我平凡之路。但是你是新人王啊。嗯。对，我除了实力和名气之外一无所有。我给你推下去好不好？<笑>到那个桥边。这卢杰虽然离谱，不过我倒是挺想再跟你俩比比的。哟，上一站输的不服气啊？行啊，我知道个地儿，走着。嗯。操作怎么可能第一次玩这游戏啊？这操作很难吗？等一下，我要超车、啊。你们怎么回事啊？你们飞驰、啊，烂车开得快是你们这东西能是吧
，我还是第一，你俩能不能行？我这那比赛承办方，你把承办方车刚才撞出赛道，什么意思啊？也宁可从不让人，你也不能随便撞人吧？没礼貌呢。看微信。我是泰克的卢杰，下午的事情是我腾出了，希望你能给我个道歉的机会，大家还可以继续合作。我是觉得，其实这件事情，咱们是最重要的问题是在于漂亮出现。里奥多选手以绝对的优势完成了比赛，打出了一场完美的战役。喂，干什么？不是说看短信吗？是，我是看短信。你这属于作弊。这个是我自己的实力和我的体育竞技标准。你好意思？我坚持完赛还是我的问题了。你不要在这里欺负我。如果我们要选择一个人欺负的话，应该选择哪一个人？你。我觉得我们应该挑一个软柿子捏。你觉得呢？如果整到大战的话。弄他哦，对对对对对对，林志东，我做错什么了？咱们新仇旧恨一块算了，好吧？林振东，我看林振东，林振东，林振东，咱们林振东借一块。振东，振东，振东，振东，振东，振东。OK， 错了，看见没有？爱妃也赢了，人家第二名。一百一十八了，一百一十九，一百二，赢了吗？没想到赢了吗？没想到你还挺关心振东的。别废话，赢没赢？啊，拿下了分站冠军，新人赛突围成功。太好了，太好了。那张弛腿好了没？应该来得及参加 C C R C 常规赛。哎呀，来喝点水吧。我说什么来着？我就知道双喜临门呢，这是。你帮我谢谢林振东啊。对了，你看一下这个视频。啥视频？这个。前段时间赛前你不是消失了吗？振东特别担心你，让我第一时间把这个视频给你，他提前给你录好的。那行，那我不打扰你了啊，你自己看啊。是天意，缘分，也感谢我人生当中有这样一段神奇的关系。但我感谢你来到我的生命中，打破了我之前一成不变的人生。我觉得自己越来越向赛车手靠拢了，也许将来我会像于太阳一样拿冠军，不，三连冠。你能拿四连冠，你能成为中国拉力赛车界最优秀的赛车手？怎么可能？还有张弛呢，他就算了。他呀，要是想赢你，估计得把命赌。
好吃吗？找我有事吗？小何，我错了。张弛啊，没有自己的人生吗？我的人生就是为了让你高兴。不觉得挺没意思的吗？我那个时候不是受伤了吗？有点情绪不也正常吗？是，你情绪不好。就可以伤害别人，你腿好了也不跟大家说，当然了，我也不关心你。那老叶他们呢？你也不跟他们说一声。这俩人怎么还在闹别扭啊？到底什么时候能好啊？对了，让老叶再给你找个经纪人吧，都在一个车队，我也不想闹得太僵。吃饱了。又有什么事儿、啊，张弛、啊？小何，我，你，我以为张弛呢。看你这骄傲的样老像要出去跟人干仗似的，怪不得人学姐老欺负你。你怎么知道学姐总欺负我呢？我蒙的呗。<笑>我不跟你说了，我那个找人去了，我晚点跟你聊。医生怎么说呀？医生说，张弛的情况不太乐观。如果在这七天之内他能醒过来的话，就能闯过这关；要是醒不过来，那就……叫什么？永远昏迷下去，就是我们常说的植物人。怎么还有什么办法吗？只能是加强，加强他与我们之间的联系，不能让他在自己意识的迷宫里越走越远。张弛，是我。你快告诉我怎么跟李小河和好吧，急死我了都。我跟你说，这俩人啊，那心呢，比石头筷子还硬。台阶都铺到脚底下了，都不踩。不过这次我站小何姐，这回张弛腿好了也不告诉他，小何姐肯定难过。嗯，必须得好好道歉。还得道歉呢。道什么歉啊？你关系那么好，你就是老是这样，所以小何姐才会伤心的。你不明白，我们俩感情挺好。你知不知道我人生中第一块手表就是李小河送的？是吗？丁丁历险记，纪念款，限量，买都买不着。手表你还戴着呢，给你戴上它。希望你早点醒过来。关键是，那动画片我都没看过。那他为什么要送你这个？当时不知道哪个孙子在我那个书包后边贴了一个《丁丁历险记》那个贴画，回来李小河看见了呢，就以为我特别喜欢，省吃俭用，用一个多月的这个早饭钱，就攒了那么一块手表。你呀，就是性格太倔。我呢，也是不低头。你说打上冷战的时候，要是能给彼此一个台阶，结果会不会不一样？就攒了那么一块手表，我来收着我还挺开心的，但我也不能让他知道我不看啊，我就回家偷摸恶补了一个多月。
最后还是让他给发现了。怪不得之前张弛一直带这块表，从五年级到现在，他还是很在乎小何姐的。你知道我送他的第一个礼物是什么吗？我忘了具体是哪年了。他爸妈频繁上夜班，他自己留在家里，晚上，女孩子，害怕。那会儿那个什么随身听啊。收音机啊，嗯，对于学生来说都是巨麻烦。完了之后，我一琢磨，我给他送了个音乐贺卡。我发现了，你们俩就是嘴上嫌弃对方，但其实还是很甜的。哎呀，那你说，以前这么甜，怎么长大了？走得倒远了呢，张弛，躺了多少天了？啊，我飞了几千公里过来看你的，干嘛呢？我发现他俩误会好像越来越深了，闹够了没有？能不能起来了？手我也给你擦了，脚我也给你擦了，你还让我怎么着？差不多得了吧。张弛，我再给你最后一次机会，你要是再不起来，哪些呀？张弛。坐坐，什么事儿啊？坐。呃，说一个好消息，还有一个好消息。啊，一个是啊，张弛决定搬回来住了，还有一个呢，林振东也留下来。咱们俱乐部好像就一个宿舍吧？那我留下来。张弛搬进来，对，我搬回来，他不搬走。不行不行不行不行不行！我看着粗线条，但我心还挺细的。我注重隐私，我洁癖，强迫症，我所有的东西都得摆在……哎，这样，我出去租房子，我我我走也行。我给你们俩吓的，我能让你们俩真一块儿住吗？咱车队有钱了，给你们俩一人来一份住房补贴，爱租哪儿租哪儿去，啊？还洁癖，这可以庆祝一下。真的假的呀？七万？嗯，这么多？瞧你跟没见过钱似的。这得租个什么样的房子？那我收拾行李去了啊！大 house， 我得弄个大 house。过去干嘛去？我租了个大 house， 交房租去，搬过去了。你干嘛呢？我看悬挂呢。这不错呀，多少钱？多少钱咱也买不起。哎。你别看了，咱不是挣钱了吗？咱现在两辆车呢，林振东那辆还没着落呢。老爷一共就给了十万，还差多少？六七万吧。
具体一点。洗碗。我严重怀疑，你跟老叶合伙坑我。大哥，你不去大耗子了？我还是在这儿当个大耗子吧。支付宝到账七万元。行啊，哥。老叶，嗯，七万。真东西出去租房子了，这挺好，正好，我一个人享受了，省了一根避震钱啊，不错啊，哎呀。赞助车队了，阴险阴险了。爷爷，我来看你来了。哎呀，你是张弛的那个女同学啊？对对对，谢谢谢谢。哎呦，爷爷。进来可好啊、哎！你还买这么多东西呢？帮您收拾收拾啊！爷爷，这衣服花里胡哨的，不是您的吧？这是我的，这是我大孙子张弛给我买的。别闹了，爷爷，您孙子哪有这么多钱买这么贵的？哎呀，不是那个穷的大孙子，是那个呃有钱的。穿西装的那个张弛，有钱，穿西装的啊，对啊，啊，他还说了，说他自己是二零二七年回归，改变命运的，呃，那个那个张弛，啊，哎，这些都是他给我买的，你看看，看，这也是二零二七年的张弛。爷爷，是这个人吗？你认识这个人吗？这个。啊，对对对对对，是他。嗯。啊不，不对。嗯。不是。啊，我大孙子不戴眼镜啊。不戴眼镜。那不就是那个赛车技术很厉害的林振东吗？一个戴眼镜，一个不戴眼镜。一直以来，他似乎有一种预判比赛的能力。从一开始的换雨台，到想方设法躲开羊群。一个有钱，一个没钱。而且他竟然知道那么多。只有小时候。我和张弛才知道的事情，姑娘。难道另外一个林振东的真实身份是未来的张弛？姑娘。啊？你，你是谁呀、啊？哎，医生，这个心电图波动没有之前那么强烈了，持续时间也没有那么长了。这是好事啊，说明病人的求生欲还是很强的。你们一定要多和他聊聊天，啊。反正能做的我们都做到了，接下来就看病人自己了。张弛，听到没有？是好事儿，你赶紧醒醒，别闹了。你们一定要和他多说说话，你们的声音就相当于黑暗中为他指明方向的光，也许他自己就能找到回来的路了。张弛，你是不是想见他们了？好。孙宇强，赶紧把那个纪星、张文一他们都叫过来。小花姐，嗯，那个其实我怕他们来的时候也好奇。其实你来第一天我就发现了，你这手。未来的张弛要改变命运，改变谁的命运？
着急啊！麻烦你了，沈警官，洪阔已经跟我说了，你可以把另一个林振东给叫出来。我有很重要的事情，你得帮我再试一次。小恒，你饶我呀！说吧，你是谁啊？当刀盔隔绝了。风飞沙，方向盘在手中，我紧要放下，将心系把我蓄势待发。要出发，我引擎声清晰，像点燃的火花。这一次该我决定，我自己想要去哪，就把能量聚在我脚下。谁能告诉我该什么时候才是最好的时候？不想的在角落，感受过蜕变之后。自由就跟上我的节奏，哪一道能抢得到我？我的烛火，只闻属于太破。这战斗是我要交流我，如果我能把那心跳声甩在身后，轰鸣中。起来发号施令，梦想做我的轨迹，看我肆意的漂移，冲撞着下一个奇迹。谁的质疑都无所谓，加速度高分贝，在我的世界里只有一直向前，绝不后退。不用谁定义我该往哪走，我也向着终点走。不用谁定义我那天该成为某某，享受逆风的我，就算没有尽头，也没有理由让我收手。只问筹码，只问我要的